E incominciamo quest'ultima sessione del convegno Arte, Avanguardia e Guerra, dopo le due che abbiamo fatto ieri. Ieri sono stati affrontati alcuni problemi, innanzitutto il problema della propaganda di guerra, visto sotto diversi aspetti, visto sotto l'aspetto dei manifesti, sotto l'aspetto dell'esperienza di Rick Smaller, sotto l'aspetto con cui l'Austria-Ungheria aveva costruito il proprio sistema di propaganda, che probabilmente era quello più organizzato e quello più eh, istituzionalizzato. Oltre a questo, negli altri interventi sono state analizzate alcune aree geografiche, quindi non movimenti d'avanguardia, a parte l'intervento iniziale che parlava del primo espressionismo, eh, l'intervento di Antonella Gargano, gli altri interventi hanno riguardato non singoli movimenti d'avanguardia ma piuttosto delle aree, l'area balcanica, l'area ceca, eh, aree anche l'area ungherese, aree poco conosciute in cui eh, è stata un, una serie di relazioni molto interessanti perché eh, hanno parlato di eh, autori, pittori, artisti che normalmente non sono, non sono ben conosciuti. Oggi Andiamo verso la chiusura di, eh, del convegno, invece affrontando le singoli movimenti d'avanguardia, eh, il futurismo e il vorticismo che per molti versi sono vicini, eh, verrà affrontato anche il complessa galassia delle avanguardie russe che però pur essendo un'area presentano rispetto a, a per esempio quella cieca o quella ungherese, presentano un'area di famiglia molto, molto marcata pur nella diversità, quindi la vanguardia russa può essere definita come tale, insomma, proprio come la vanguardia russa, e però apriamo la prima relazione di Roberta Ascarelli dell'Istituto Italiano di Studi Germanici riguarda un argomento che ieri è stato più volte intersecato. L'argomento è quello che riguarda le crocifissioni e l'Apocalissi. Eh, la, la figura del Cristo, la figura della crocifissione, è una figura che viene... Eh, nella storia dell'arte è un tema estremamente presente che viene riletto in un modo particolare durante la prima guerra mondiale con il recupero anche della tradizione precedente che viene riletto con una sensibilità nuova. Del tema dell'Apocalisse si è discusso ieri in pratica in quasi tutte le, in tutte le relazioni perché questo rapporto che esiste tra grande guerra e Apocalisse nel doppio senso del termine Apocalisse è qualcosa che... La storiografia degli ultimi anni ha sottolineato in particolare, ma che era uno dei temi molto ben presenti, come anche è stato visto ieri in apertura di convegno, eh, anche nella relazione che è stata fatta il mercoledì, è un tema che eh, era ben presente alla coscienza del, degli artisti che hanno, che hanno operato. Eh, allora, eh, sono quattro interventi, facciamo mezz'ora per ogni intervento, poi eventualmente c'è il tempo della discussione. Va bene, Grazie. Roberta. Ringrazio eh, molto il dottor Orlandi e il professore Sargargano che mi hanno invitato a partecipare eh, a questo convegno di grande interesse e di grande livello. Ehm, quello che io porto è un eh, caso di studio ed è ehm, il rapporto tra Apocalisse e Crocifissioni eh, rispetto a uno dei miti che la guerra crea e cioè il mito di Grunewald, o meglio della, croce, della crocifissione della grande pala di Isenheim. Eh, in questo mi pongo in una posizione eh, forse un po' diversa da quella della riflessione su creaturalità e apocalisse che ehm, è venuta eh, emergendo in questi giorni, nel senso che io sono abbastanza convinta che anche se dei figli rimangono eh, chiaramente fili rossi di tutta una riflessione su la fine del mondo nuovo e la nascita convulsa, difficile, tormentata e antagonista di un mondo diverso, minato sicuramente dal problema della catastrofe della fine, io penso anche che la guerra sia ehm, un, segnapo, un, un discrimine profondo perché ciò che prima è in qualche modo ancora, come è venuto fuori ieri, ehm, una riflessione in qualche modo eh, scoppiettante, e questo non è solo l'iconografia e le poesie, ma è proprio quest'idea colorata, 
tratta eh, di esplosione che si coniuga anche con un'idea di rinascita, una Gaia apocalisse, una tragica Gaia apocalisse che si fonda con alcuni temi della decadenza e poi invece un'idea nuova di apocalisse e di creaturalità che si sviluppa secondo me a partire dal 18. E e su questo, come, eh, come, come, dire, mh, come discrimine, come confine, eh, io porterei un'opera di confine, la sua ricezione. Eh, nel 1917, mentre in furia la battaglia, la pala di Isenheim è strappata la sua segregazione nella Colmar diventata tedesca e giunge a Monaco di Baviera. Voi tutti conoscete, credo, eh, la pala di, di Isenheim, ho delle foto, ve le faccio vedere, sono tre pagine immense di 16 metri per 6 che raffigurano imperiosa e coreografica il tempo della liturgia, dall'annunciazione alla resurrezione. Si soffermano sulla più orrorosa delle crocifissioni ed evocano il martirio di Antonio e Sebastiano come modelli di una vita redenta dalla fede e dai tormenti. La pala era destinata ad un ospedale inizio 500, la data precisa non è nota, probabilmente tra il 1507 e il 1509, ad un ospedale degli Antoniani dove erano ricoverati gli afflitti dal fuoco del Sant'Antonio, con gli arti in cancrena, in preda alle allucinazioni, condannati per lo più ad una morte atroce. Le immagini sacre, in mostra nelle cappelle dei Lazzaritti e nei lunghi dormitori, sono parte integrante della povera farmacopea dei monaci antoniani. Suggeriscono un legame strettissimo tra il martirio e il morbo, tra le allucinazioni della febbre e quelle del diavolo, la sofferenza e la speranza di salvezza eh, che viene suggerita, se non in questa, almeno nell'altra vita. Si ricordano i dolori e la salvezza di Santa Genevieve, il miracolo di San Martino che aveva sconfitto il male, le capacità taumaturgiche di San Gilberto e di Santa Israele di Dorà e si invocano la Madonna e San Sebastiano, oltre ovviamente a ricordare ossessivamente i dolori della crocifissione, perché la crocifissione è in quel momento, malgrado l'antagonismo che comincia a svilupparsi per le immagini è sicuramente un elemento di riflessione, di medesimazione, di comprensione del gran dolore del mondo. A precettore degli antoniani di Isenheim, un luogo vicino a Colmar, nel quale il male si accanisce con particolare violenza, l'iconografia tradizionale non basta più. E questo frate, dal nome italiano e da gusti gotici, Guido Guersi, desidera una rappresentazione pittorica e scultorea che non abbia uguali per dimensione, accuratezza esegetica e fascinazione narrativa. La progetta con cura pastorale e teologica, disponendo che fosse di grandezza inusuale, mobile come un'enorme scatola magica e ricca di immagini così violente e coinvolgenti da affascinare anche il più delirante dei malati e il più timoroso dei frati. Un'opera di provincia. Poco studiata, spesso irrisa, che ora diventa improvvisamente opera del confine, mentre il confine sta smottando, la Francia sta riacquistando quello che la Germania aveva preso. Giunta a Monaco, la pala viene restaurata e quindi esposta a gloria della cultura alemanna e a consolazione di dolori moderni, quelli della guerra. Vi rimane dal 24 novembre 1918 fino al 27 settembre 1919, scortando le ultimissime speranze di vittoria, l'amarezza della sconfitta, i sogni revanchisti, i fremiti rivoluzionari, il ristabilimento dell'ordine dopo mesi di turbolenze politiche e di sperimentazione. Come le foto di guerra, proibite e diffuse, che riempiono le case dei soldati, creando una continuità mostruosa tra la vita del fronte e quella di borghesi disillusi e affamati, la struggente immagine di un dio moribondo con il corpo dilaniato giunge nel museo tedesco a ratificare l'orrore della guerra e insieme a suggerire per chi ancora voleva credervi una promessa di salvezza lontana e luminosa. Nulla ha più bisogno di sublimazione dell'esperienza del conflitto del 14-18. Grünewald come anche Bosch sono scoperte di allora, di quegli anni, di chi non sopporta la vista di quell'immane macello di corpi e speranze se non nelle sue versioni redente dall'arte, dalla vicinanza al sacro o a qualche forma anche lacerata di sublime. Ed è in questi mesi che Grünewald diventa il più amato tra gli artisti tedeschi. Davanti alla pala si raccolgono giovani e vecchi, operai e borghesi, artisti e bel mondo. 
Per tutti l'impressione era sconvolgente, come scrive Piper, che tra l'altro progetta una raccolta di eh, immagini grunewaldiane. Una messa in scena teatrale collettiva profondamente diversa dalla visione del monastero di Unterlinden dove era conservata la pala e dove l'altare eh, era appunto eh, stato conservato e preservato dagli occhi dei visitatori. Qui non c'è nulla di miseale, ma un dialogo fitto e sconvolgente con un artista quasi sconosciuto e con un immenso quadro che si fa specchio di una comunità ferita. Si cercano nella pala Testimonianze di tempi dolorosi e turbolenti in cui far rivivere un presente angosciante. Del Medioevo si ricordano le guerre, la fame, la peste nera, i roghi e le violenze, la terra devastata. Tra l'altro è interessante che sui giornali di Monaco in quel periodo ehm, ci sono molti reportage sulla pala, contemporaneamente reportage sulla fame, eh, sulle malattie, sui bisogni della popolazione. Spesso sono legate, attaccate, anche visivamente incrociate. Il passato si confonde con il presente tanto da rappresentare per molti il dolore della guerra appena finita della quale è impossibile fuggire ma che cerca una rielaborazione. Scrive nelle sue memorie un poeta dei sogni palingenetici come Ean Stolles tutte le volte che io vedo il quadro di Grüneval, la palla di Grüneval, io vedo i miei camerati dilaniati. Quando l'immensa pala giungi a Monaco, Grünewald non era già più solo il pittore irritante e provinciale dalla biografia misteriosa e dalla vena incerta, oggetto di curiosità e raccapriccio o di fascinazioni ad uso dei decadenti, primo fra tutti Usman, che gli aveva dedicato pagine di sfibrante misticismo in Labà e di devozione estetizzante in Trois Primitives. All'inizio del secolo una nuova via con estetica si era infatti possessata, sia pure marginalmente ad uso delle avanguardie, fino al 18 Grünewald era molto poco conosciuto, si trovano molti frammenti di riflessioni su di lui, ma sono veramente eh, marginali. In genere si continua a pensare che si tratta di un'arte un provinciale, di un'arte provinciale e anticlassica, quindi recuperata in termini germanici dalla destra, ehm, o in qualche modo all'interno di una riflessione antiaccademica del gruppo di Basilea, cioè questo è grosso modo quello che c'era fino ad allora. Franz Bock, docente di storia dell'arte a Berlino, aveva proposto all'inizio del secolo una lettura di Grünewald che ne fa un doppelganger delle avanguardie storiche. Eh, per lui Bock crea un eccentrico albero genealogico, lo collega a Rembrandt, il tedesco, nell'influenza non ancora appannata di Langbein, e lo considera un anticipatore del barocco, ipotizzando attraverso la filiazione barocca un legame con Wagner, il genere che contamina le forme, rivoluziona i generi per ottenere un pieno coinvolgimento emotivo del pubblico. Il maestro di Aschaffenburg è come Wagner, azzarda Bock, uno di quelli che romani e classicisti definiscono barbari perché non si occupa della stilizzazione del vero ma è maestro dell'espressione e del coinvolgimento. Se si osserva con libertà Grünewald può rivendicare a buon diritto un posto nella schiera dei sommi accanto a Dürer e Baldung e rivalutare o far rivalutare quello che più gli manca, il senso della simmetria, delle proporzioni della prospettiva, in breve ciò che vi è di regolare in un mestiere imparato soltanto con diligenza ma senza senso dell'arte. La nuova arte tedesca che si sviluppa radicale e scandalosa attorno alla messa in scena di Assassino Speranza delle Donne dell'eclettico e visionario Kokoschka nel 1909 trova nelle opere di Grünewald spietate e commoventi riferimenti vaghi ma ricorrenti. Vorrei citare uno. Alla sua prima mostra, organizzata nel 1910 da Palca Sirer, l'anno in cui eh, tutte le imparcature, come scrive Ben, cominciano a scricchiolare, Else Lasker Schull, maestra di sogni e travestimenti, afferma «In tutti i quadri di Kokoschka appare un raggio di luce, dal cielo di Betlemme colorato di malinconia, le mani di Maria porgono il bambino, infinite nuvole e soli si avvicinano, il blu sgorga dal blu, la neve brucia sul paesaggio innevato di Kokoschka, che è degno dei paesaggi più antichi e remoti, Dure, eh, Grünewald. È una delle poche eccezioni di un movimento senza maestri, questo riferimento dell'espressionismo a Grünewald. C'è alcun artista, come sappiamo, sceglie del passato un precorrimento, una prefigurazione, quasi una vita interiore, ma li sceglie con l'ansia di spingere la loro visione all'estremo o all'assurdo, di oltrepassarli. 
Si revoca la loro giustificazione storica, scrive Argan nel suo libro sull'espressionismo, si isola il loro significato d'attualità, si ritrova il loro nucleo esistenziale. Se l'esistenza è al di là della ragione storica, la prima cosa da fare per cominciare l'esistenza è di finire la storia. Ma con Grunewald il rapporto con la storia, con la sua storia, con quel momento tragico nella vita tedesca, viene in qualche modo riannodato. Il movimento... È attratto, il movimento espressionista è attratto dalle sue immagini, le ama, le cita, le frantuma, condividendone violenza e disordine compositivo, corteggiandone la disarmonia, imitandone la intransigente perifericità. Guarda alla volontà espressiva che non si piega all'imitazione e guarda all'urgenza di esprimere nella pittura orrori, fantasmi e visioni. Ma piace anche il romanzo della sua vita, il suo insuccesso, la intransigenza e coerenza, presunta, ma sempre di nuovo affermata. Piace anche la profonda religiosità delle sue opere che non rinuncia nella drammaticità delle passioni a proiettarsi verso la trasfigurazione. Senza il conforto della fede schiacciata spesso sull'insalvabilità dell'uomo, l'espressionismo scandisce coscienziosamente le tappe di un calendario creaturale insieme alla pala di Eisenheim. La nascita, la lotta per resistere con tutte le sue pulsioni, la morte e anche a tratti la risurrezione. Questo maestro di libertà diventa un compagno di strada della radicale avanguardia tedesca. L'elenco dei pittori moderni che cercano ispirazione nelle sue palle è lungo. Sono due esponenti di spicco della secessione berlinese, Beckmann e Corinth, ad iniziare un dialogo intenso con l'antico pittore. Dopo giungono Gross, Erst, Nolde e Dix. Alcuni lo citano, altri lo studiano. Per molti è solo uno specchio lontano in cui finiscono per riflettersi. Per altri è comunque l'esempio di un'arte ribelle alle regole del mercato e ai condizionamenti delle convenzioni che invita a sperimentare. Violenza, acampsia, annichilimento trionfano nel grosso martirium di Corinth. Eh, forse voi non vedete, ma eh, eh, il, quel, quel, quel corpo di Cristo eh, è considerato da Usman e poi da molti di quelli che lo vedono, il corpo di un contadino, ehm, eh, quindi senza nulla di nobile, senza nulla di aristocratico, eh, già morto e con tutti i dolori della morte eh, evidenti. Eh, le mani e i piedi e il colore che qui non si vede, che è un, un bel verdino impressionante, soprattutto la posizione delle mani e dei piedi, e eh, il, il colore della faccia oltre che la maschera eh, di un dolore senza, senza nobiltà appunto senza eh, idealizzazione sono le cose che coinvolgono, coinvolgono di più mentre invece quasi nessuno eh, si occupa di questo meraviglioso quadro di, que di questa meravigliosa natività eh, con eh, la risurrezione e mentre invece come vedremo poi dopo eh, nelle ehm, nelle eh, tentazioni eh, di Sant'Antonio, nelle persecuzioni di Sant'Antonio ci sono alcune tracce. Bene, il, eh, il Grosso Martinum eh, è del 1907, eh, è eh, nel colore del volto, nella posizione dei piedi e nella torsione delle braccia eh, un riferimento eh, a, eh, a Grunewald, impietoso tra terrore e sadismo con lo sguardo al realismo dei maestri del gotico, mostra il procedere di un Cristo annichilito, vittima esposta allo scherno di uomini deformi verso una morte senza risurrezione. Max Beckmann era stato a Colmar e la visione della pala non lo abbandona completamente nelle opere dell'inizio del Novecento, toccate dalla morte e dal dolore. L'agonia dedicata alla madre scomparsa, una macchia di colore dietro il letto rosso che riprende ehm, il, il manto della Maddalena, e Auferstehung del 1909 e quindi di Kreuzigung nello stesso anno in cui sia pure molto sobriamente si cita l'antico pittore. Dopo Beckman sono gli artisti della Brücke a subire il fascino delle opere della romanzesca biografia dell'antico maestro, i fondatori del gruppo eh, Heckel, Kirchner, eh, schmidt rotluff sedotti dal privitivismo, dalla disarmonia, dai contrasti cromatici, dalle formazioni dei personaggi, incontrano Grünewald. Nel 1911 Rudolf Paulsen, tra i fondatori del Caron Kreis, scrive «L'arte di Grünewald sta nella direzione della quale abbiamo bisogno. Tutto quello che dipinge è per lui espressione di un'anima luminosa, infuocata, che non si contenta di un banale realismo, di un soggettivismo da impressionisti e degli ideali ormai esangui dell'Accademia. 
Nel gruppo di Dresda è lunga la serie di coloro che riprendono spunti grunewaldiani, sono accenni, non un modello, anche se non mancano giudizi deferenti e lusinghieri che lo vogliono schutz patron e uofata dell'arte espressionista. Cito da Frank. L'omaggio più interessante è comunque quello di Nold, che isolato a Berlino termina nel 12 una grande crocifissione che echeggia sommessamente tra i grunewaldiani. Anche qui la torsione delle braccia, la posizione delle mani e i colori del, del volto, eh, oltre che eh, questa vaschera assolutamente non idealizzabile, sono per i critici d'arte, per gli storici del movimento, altrettanti riferimenti a Grunewald. Ma è con la guerra che lo scomodo compagno di strada acquista una tragica attualità e si fa canone di una visione brutale e nichilista della violenza e della creaturalità. Nel 1917, in un acceso scritto programmatico lungo l'astrale paesaggio attraversato da un fiero biplano, Max Ehrens si lancia in una riflessione empatica che si conclude con un inno alla libertà dell'artista che sdogana definitivamente Grunewald come modello. È un profeta, scrive, un precursore, uno che per la prima volta cade in estasi nuovamente di fronte al sole e dopo di lui c'è solo l'espressionismo. Beckman si ispira a Grunewald ancora una volta nel 17 in due quadri tragici e desolanti, la Croix Apname che tutti conosciamo e Christus Undisunderin, dove aveva forzato l'eredità del maestro sottraendo le pietà e speranza religiosa e questo è uh, un, uh, un elemento ricorrente nelle citazioni grunewaldiane durante la guerra e dopo. Immanenti, distratti, inutili, sono i dolori di un Cristo straccione e dei suoi miseri amici, trascinati in una dimensione affollata di caos, ma soprattutto di inutilità. Lo conoscete, credo, cioè uno dei, dei, dei quadri più famosi. Secondo me cambia eh, in questi mesi, attraverso il modo di citare e di rivedere eh, Grunewald, almeno testimoniato anche da questo, l'idea di apocalisse e di creaturalità. Gli elementi di allegria di naufraghi, di inabissamento volontario, di suicidio kirchgardiano che pone l'uomo a confronto diretto con Dio in un dialogo sul potere, l'onnipotenza del masochismo che accompagna eh, entusiasmante e tragica eh, le prime tappe del movimento espressionista e in genere delle avanguardie, eh, diventa invece da regressione provocatoria messianica eh, a una rinuncia nichilista a qualsiasi forma di idealizzazione dell'umano. Di creatura, eh, ieri lo citava credo Antonella, Kaspar Hauser, eh, Wassermann eh, dal 1909, eh, è considerato una figura messianica. Eh, ancora ehm, eh, il re De Fanciulli nella torre eh, o Sigismondo nella torre sono considerate figure messianiche. Eh, la rivista di Creatua eh, di Buber ehm, parla di Creatua in termini assolutamente messianici. Quindi la creaturalità ha un aspetto mh, ehm, esoterico ed esoterista, eh, un aspetto ehm, messianico eh, e un aspetto come dire della potenza del masochista se mi permettete di definirla in questo modo ora tutto questo mi sembra che scompaia ehm, e eh, mi sembra che invece eh, sacrificio e redenzione si confondano nel tempo patetico della sofferenza un tempo drammaticamente antiteologico che corre unicamente verso il nulla. Vorrei citare un, due righe eh, dei sonnamboli di Broch. Tra l'altro i sonnamboli di Broch è chiaramente eh, un, uh, una uh, riflessione sul trittico che avevo fatto vedere prima. Sono tre parti che finisce in un caso con Hugenau, che è, che, è il scultore che ha fatto il... Um, non torno indietro, che ha fatto eh, i bassorilievi sul legno dell'ultima pala eh, e le altri due aspetti sono parte con la seconda scena, quella della trasfigurazione, eh, Ash è la prima eh, pala, la prima pagina della pala e quindi eh, il martirio e poi ehm, alla fine c'è eh, la riflessione su Sant'Antonio. Quindi all'interno di questo, nel secondo, eh, nel secondo eh, dei libri, quello dedicato 
Eh, a Ash scrive, molti devono morire, molti venire sacrificati per far posto al detentore che conosce e ama e soltanto la sua morte espiatoria redime il mondo portando la nuova innocenza, ma prima deve venire l'anticristo, il folle, colui che ignora il sonno, prima nel mondo deve farsi il vuoto, il vuoto come sotto una campana pneumatica il nulla ed è di questo nulla che stiamo parlando. Ritroviamo Grunewald. Eh, nel Gekreuzer da Christus del 1917, mm? ah, però ci siamo, sì. del 1917 ancora una volta è una citazione legata essenzialmente eh, alla posizione delle braccia e delle mani eh, e ai colori scelti ehm, per... Ehm, per questa raffigurazione che poi ritorna nella litografia del 23 eh, Kreuzigung. Bene, a Monaco Grünewald, l'artista senza biografia, diventa l'esempio del destino tedesco. Quando le trincee vengono di nuovo riempite, Grünewald fa ormai parte dell'immaginario dei vinti. Smaterializzata, ridotta a incubo, la pala diventa uno dei simboli della Germania, della vecchia terra alemanna dove aveva trionfato l'architettura gotica, avevano dipinto Holbein e Sean Gawa, che la guerra aveva spazzato via, ma non, di cui non aveva cancellato il possesso spirituale. Quasi fosse un milite ignoto offerto alle nostalgie dei patrioti o una diffusa melanconia di sinistra, Grunewald continua ad essere al centro di un interesse imprevisto ed eccezionale. In questi mesi non arrequie il flusso dei visitatori, cercano consolazione, commentano le cronache, forse condivisione. Davanti ad essa sfila una nazione, raccontano le cronache ancora. Sono sconfitti, spettri confusi e malati, con il fuoco nella mente e la prospettiva devastante del nulla, tutti in cerca di spiegazioni su un sempre più confuso essere tedeschi e una raffigurazione provvidenziale della sofferenza, una sofferenza come abbiamo detto senza tempo, ma anche quella di una creatura che sente su di sé il peso intero del dolore del mondo, un dolore che non apre la seconda pala, che non conosce la redenzione. Hauserstein ricorda con commozione, mai la gente è andata così in pellegrinaggio davanti ad un altare, neppure alla metà del Medioevo, sono giunti, erano irresistibilmente attratti, l'altare era un magnete. Dopo anni di trincee e di modernità, quella gente sembra realizzare l'utopia di una comunità spirituale e lo fa in una galleria, in una pinacoteca. Per la prima volta lo spirito di un artista tedesco, dice Piper, ehm, accomuna le folle in una sorta di condizione profondamente e sentitamente comunicaria. Il Deutsches Volk, sofferente e inquieto, cerca in questa via crucis laica e collettiva una terapia che molti giudicano efficace, in una distanza liberatrice dagli orribili percorsi obbligati di un'epoca di guerra, era collocato, scrive ancora l'editore Piper, in un alto l'altare che tocca come null'altro il popolo e la natura tedesca. Identificandosi a piacere con il Cristo e i dolenti o con la figura dell'artista, i pellegrini possono rivivere ancora una volta senza pericolo quel sogno spiritualista che li aveva portati a combattere la modernità delle macchine belliche, ma anche i motivi che li avevano dopo spinti a ribellarsi alla monarchia e nell'autunno del 18, un anno dalla rivoluzione d'ottobre, a creare un esperimento fragile e medializzabile di socialismo dal volto umano. Possono sperare in un riscatto facendo della pala il simbolo di un popolo che cerca di capire e vuole continuare nonostante tutto ad agire. È anche un messaggio di speranza che la pala dà al suo pubblico perché parla di una forza spirituale che ancora si può esprimere e che per gli intellettuali a guida dei consigli da Eisner a Toller a Musam tutti vanno a vederlo e tutti ne parlano è possibilità e condizione di un radicale rinnovamento. Ma sono soprattutto i temi nicciani del dolore come antidoto al pessimismo e alla decadenza che continuano a venire diacrinati sia pure con la retorica del disorientamento e con una pensione al masochismo che non può non stupire. Solo con forza demoniaca, visionaria, mistica era possibile attraversare gli esempi del tempo, la morte, la condizione umana e ora bisognava rielaborarli con la forza immensa che il Lio di Grünewald indicava. E come lui, che aveva creato nel momento dell'estrema tensione mentale e psicologica, al di là di tutti i confini, una grande opera, ma un'opera tragica. Si definisce così, e su questo mi piacerebbe prima o poi riflettere, nel senso che molti degli elementi della malattia tedesca si uniscono 
eh, con la malattia del cercare in quella pala e in quel progetto eh, una redenzione, in questa identificazione malata, lamentosa, eh, inconsistente e autoidealizzante eh, del mondo tedesco di fronte a questa pala, si definisce una sottile continuità tra i malati che si erano inginocchiati davanti a quell'altare in cerca di una cura per un male del corpo e della mente e quei tedeschi del dopoguerra che lo andavano a guardare nell'alte Pinacoteche. Un fenomeno inquietante e doloroso che a molti pare un cedimento. Erano uomini fatti della stessa carne e dello stesso spirito, dice Pastor, uomini cui antenati consideravano orgoglio e coraggio e beni più preziosi e ora si consegnavano ad un'immagine di annientamento. Cosa avevano fatto della buona novella? Cosa avevano fatto di loro stessi perché tutto questo fosse possibile? Um, Pastor è un, um, un pubblicista di destra molto influente uh, in quegli anni, almeno a Monaco, a Monaco di Baviera, che ovviamente combatte quest'idea di idealizzazione di questa pala con questi contenuti. Oh, cinque minuti, oddio. Va bene, sarò veloce, sì, insomma, altri cinque. Quando i tedeschi saranno costretti a cederlo ai nemici francesi, è come si cede un oggetto di famiglia o come se si ratificasse ancora una volta una sconfitta. La cronaca che appare su un quotidiano monacense ehm, ne parla come se fosse il tras la traslazione di una bara, eh, una grande scatola nera, eh, una grande cassa nera viene infilata in un camion, il camion si allontana verso luoghi lontani. Ehm, ed è l'ennesima sepoltura di una guerra perduta che strappa via insieme alle vite tanti beni preziosi, è scritto nel Münchner Nachrichten. Relegata di nuovo a Colmar, in terra straniera, la palla rimane eternamente tedesca. Tedesca come se dovesse andare in Cina, scrive in dialetto un anonimo poeta in Jugend. Sulla prima pagina di Jugend c'è il saluto alla palla di Isenheim. E giunta a Colmar avrà la missione di ricordare ai francesi cosa sia lo spirito del vecchio nemico battuto. La santificazione giunge però un anno dopo da Berlin, che eh, nella prima edizione del suo libro su Dürer aveva concluso il libro con la Madonna delle Rose di Sean Gawa e che ora invece sostituisce in un libro rimasto grosso modo uguale a questa immagine che conclude il suo libro a segnare come dire, un profilo della storia della cultura tedesca attorno a Dürer lo conclude con l'immagine della crocifissione. Eh, con l'interesse per Grunewald di vecchi e nuovi patrioti cresce anche la fascinazione di pacifisti, critici e artisti rivoluzionari Beckmann, Wolheim, Dix, Grochs e Becher non cessano di riflettere sull'antico maestro e Grunewald diventa il compagno di strada ancora una volta di pittori in cerca di immagini che potessero essere un argine all'armenesia all guerra fondaia del dopoguerra eh, vi lascio, eh, lascio da parte tutta una serie di riflessioni e anche di piccole citazioni che gli artisti del dopoguerra fanno per guardare alcune immagini insieme in cui mi sembra che questo modello appunto di crocifissione tutta umana ehm, quasi come, dire, come diceva Wiesmann è un animale, è un barbaro, un barbaro o un animale ehm, viene, viene ripresa. Vorrei ehm, ricordare Beckman. che eh, ripropone in questa eh, vicenda, come dire, borghese, alcuni aspetti ehm, della, della crocifissione, dandole una visione assolutamente quotidiana. Le mani e i piedi dell'uomo che è stato piccato, i colori del suo volto, dominano una scena di seriale sadismo che non attende alcuna trasfigurazione e che, in cui le sofferenze sono inutili e banditesche. Non c'è gloria, non c'è compensazione, scrive Lachner, nessuna via di scampo dalla violenza dell'umano, scrive Lachner recensendo questo quadro. Tra gli artisti dell'avanguardia, però soprattutto Otto Dix, spartachista, comunista, più volte processato per offesa al pudore, vilipendio e incitamento all'odio di classe che si appropria di Grunewald e del suo orrore. Ha bisogno di tempo Otto Dix per rielaborare le esperienze traumatiche della guerra, come sappiamo. Solo nel quadro del Schützengraben, composto tra il 20 e il 23 e poi bruciato probabilmente il 20 marzo del 39, il dolore, il dolore la desolazione e la distruzione affiorano mostruosi da un impasto di scuro. Eh, si vede, si vede eh, poco, 
ma c'è al centro una, um, una citazione figurale uh, della scena, uh, quella della bandella di destra uh, con uh, um, la persecuzione di, San, di Sant'Antonio, al centro viene citata quella. Delle pagine di Eisenheim di sceglie lo sfondo delle tentazioni di Sant'Antonio con, con l'immagine dell'albero, con la natura brulla, oscena e maciullata come le canti del santo torturato dai demoni. E poi ancora, no, ecco questo è, una, è, una, è l'albero che riprende eh, precisamente l'albero della... Eh, e poi eh, ancora con ehm, De Acrig, che è considerato il suo capolavoro, un immenso trittico per un altare che si immagina sanguinario e pagano, la critica alla guerra e al militarismo raggiunge la più cruda e ferma rappresentazione. Non si tratta soltanto di rievocare emozioni ed esperienze, ma di consegnare la consapevolezza dell'orrore ad un popolo che voleva dimenticare. E qui eh, la predella è praticamente identica a quella eh, del politico di, di Isenheim ehm, e anche eh, c'è la, eh, la sacra conversazione che era da quella parte del politico, viene ripresa a destra con una trasformazione concettuale più che di segno pittorico di grande, di grande interesse. Sono molti i riferimenti al maestro della pala di Isenheim rivisitato insieme ad altri esegeti dell'orrore da Goya a Chalot. Del pittore alemanno giungono suggestioni della predella, nella parte centrale e in parte anche della composizione, mentre la trascendenza e anche la visione provvidenziale dell'antica pala viene radicalmente negata dal gesto della morte che riprende quello di Giovanni nella, eh, nella prima pagina. Con, 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 con il dito eh, puntato verso il futuro, verso Cristo. Questa volta non il Cristo, ma la carneficina appena avvenuta. Sono arrivata. Sono proprio arrivata. Nascono in questa macabra rielaborazione le crocifissioni di Gross. Sono incisioni dal tratto leggero eh, che affidano ai ribaltamenti iconografici la loro forza espressiva. Agli stivali militari una massa era antigas a scoprire l'estremità di un corpo nudo, il capo proteso in avanti nella morte, le mani delitate nello, spa, nello spasimo, mani, posizioni e orrore che vogliono gareggiare diafani e sfuggenti con il realismo generoso di Grünewald e si oppongono a quell'ideale che i nazisti impongono come volto nuovo della Germania, riportando compostezza idealizzante nelle forme dell'arte figurativa e scomposta violenza invece nella pratica del dominio. Grazie. Allora, eh, se c'è qualche domanda, intanto che subito, eh, volevo chiamare l'attenzione su una cosa che forse parlando di grande guerra abbiamo un po' dimenticato. Eh, Roberta parlava del messianesimo, il lessico politico della grande guerra è un, in, è un lessico intriso di elementi religiosi, ci sfugge l'idea che quando noi in Italia chiamavamo regioni irredenti, paesi irredenti, il richiamo è esattamente a redenzione, il termine ne parla a lungo Busi in un bel capitolo dell'uomo senza qualità, cioè questa idea del redentore, veniva citato Hofmannsthal, è un, è, pervade il lessico politico. Era... Però Hofmannsthal è più ambiguo nel senso, no, che certo. nel, nel senso che lui dice semplicemente, il re dei fanciulli dice testimoniate e io sono stato qui. E viene e letto dagli della, altri, certo. E il problema della testimonianza, della traccia messianica che è un altro discorso, insomma, che certo. poi in Andrea è anche... Eh, la figura del maltese, cioè sì. il problema della traccia, della traccia di redenzione, no. ma sa, non parla più di redenzione. No, sotto, no, no, sono praticamente anche, non mi riferivo alla tua citazione, no? Sì, una, sì, sì la... certo, certo, però uh, sì. Ok, allora. Sì, grazie mille Roberta, è stato un piacere vedere anche per me una, una cosa... La pala di Grunewald che è una delle mie preferite e quindi mi fa piacere averti sentito in questo termine e soprattutto rispetto alla, a quella che definirei una sorta di tipologia figurale nel senso di Auerbach che è un po' eh, descritto e che culmina appunto con questa pala di Otto Dix. La domanda è pratica, siccome non la conosco bene, dietro la pala di Dix non c'è niente immagino. 
Ecco. No, è immensa ma è questa. Ecco, è immensa ma è questa ma perché... È, però senti, sai cos'è il punto? Che l'idea della scatola magica è, è l'idea dei tempi della liturgia, che è l'idea ovviamente fondante delle grandi pale tardogotiche, cioè esatto. l'idea di una pagina per ogni eh, scadenza liturgica e quindi un quadro che rientra eh, a pieno titolo nella vita eh, di conventuali e di eventuali visitatori, Chiaro. ovviamente con Dix non c'è più, non c'è più nel Novecento, cioè il problema è non vogliamo la sorpresa, non vogliamo, stupi cioè vogliamo stupirvi ma non con i mezzi della, della scatola magica, della, della scatola ottica, eccetera, vogliamo invece stupirvi con una rappresentazione più possibile bidimensionale di una realtà inquietante, destinata, definita in... Non solo, ma nella tipologia cristologica di questa pala manca completamente la parte della, della redenzione. Quella cioè manca della, quasi dell sempre. Dell'annunciazione della redenzione come nella pala di Infatti è interessante quello che fa Broch su questo, eh, sì, sì, cioè, molto, questo su, eh. cioè quella è la cosa fondamentale, cioè come diventa poi in qualche modo borghese, banale, quotidiana eh. la redenzione, questo è quello che lui legge, tra l'altro anche tutto, scusate. Aspetta, mh, sì. posso finire, voglio farti un'altra domanda e concludo, eh, hai parlato anche della creaturalità messianica prima della guerra che poi dopo giustamente diventa in qualche modo contemplazione del dolore e della, della non redenzione se vogliamo eh, hai parlato di masochismo masochismo lo intendi in un senso diciamo tecnico qui o lo intendi in un senso generale come appunto contemplazione assuefatta al dolore anzi no, che è quello quell'incontro quell che dolore. già di, mh, teorizzava Kraft Ebing che poi diventa per esempio Bar cioè ci sono tutti questi aspetti di ehm, come dire di eh, rinuncia al corpo le riflessioni sul satanismo Pribiseschi, cioè c'è tutta un'area decadente che però arriva fino agli anni venti in cui eh, il masochismo non è più soltanto una pratica di tipo sessuale ma è una sfida al corpo ma so che si sposa con l'esoterismo in modo molto forte e c'è quindi anche un'idea come dire di di rivincita, io rinuncio, soffro nel corpo, però ho immediatamente un, un bel risultato, cioè che il mio spirito non soltanto si unisce, basta pensare a alcune pagine di Rilke, con il mondo dell'altro, eh, ma si unisce anche con un potere dello spirito che in qualche modo eh, tra 800 e 900 è stato promesso a colui che rinuncia, a colui che soffre. Allora ci sono, ci sono questi incastri che sono, è vero, tardo ottocenteschi, che però rimangono con grande forza in tutto questo periodo. Cioè, eh, finché la guerra fa capire che la dematerializzazione è dematerializzazione, che la frantumazione del corpo è eh, frantumazione del corpo, eh, però lì su questo credo che possiamo fare un altro veloce ragionamento. Cioè, la cosa interessante è che tutto quello che ho detto ehm, è detto così è una banalità, cerchiamo di, di non mi prendete troppo in giro, cioè ehm, c'è un'unica eh, un parte dell'intelligenza dell tedesca che cerca di salvare il tema del messianesimo, appunto come in di creatura, se tu ti guardi anche soltanto l'introduzione eh, nello stesso Hoffman, in molte cose di Buber di quegli anni e così, in alcune cose di Berhoffman, cioè c'è tutto un, un tentativo di salvaguardare l'aspetto messianico della creaturalità, ma che si prendono loro anche il tuo amico Benjamin, cioè ehm, la riflessione eh, sulla creatorialità che è vero che è questa, cioè che è dispersa e distrutta, ma anche che c'è ancora una qualche forma di, ripeto quello che diceva Hoffman, sa che in quegli anni litiga con Buber proprio su questo, eh, c'è ancora la traccia di messianesimo, però gli altri questo non lo colgono, cioè per gli altri è un, una pagina passata, lo sforzo di questo mondo ebraico, di, alcun, di una parte di questo mondo ebraico tedesco che conosce l'esoterismo, lo conosce bene e quindi che sa di che cosa si parla, che cosa fa? Decide invece di aprire ancora la porta a forme di messianesimo complicatissime se tu ti guardi il secondo numero, l'ultimo di, di Creatua, tu vedi lo sforzo te proprio teorico ehm, che viene fatto per salvaguardare tutto questo. Allora il problema, il problema è, c'è un mondo ebraico, un certo mondo ebraico, appunto, ma io arriverei ad Adorno tranquillamente, che questo cerca in qualche modo ancora di testimoniarlo. È un mondo invece che prende atto che in qualche modo la Gaia Apocalisse non è più possibile, ehm, 
e che dietro l'estetica eh, del male eh, esiste soltanto il bisogno di confrontarsi con il nulla, a me sembra che sia un, un confronto eh, profondamente come dire, eh, pieno di miti, di simboli, eh, anche di metafore, ma un riferimento, cioè qui è un, una... Poi cambia ovviamente, ma direi che per tutti gli anni venti la grande, la grande battaglia è quella di riempire di, di luoghi della retorica, quindi simboli, metafore, eccetera, il confronto con il nulla, che mi sembra un'operazione eh, che la guerra impone. Va bene. Grazie. Uh. Sì. Uh, 60 anni dopo questi pittori, Dopo il bombardamento atomico in Giappone, Mishima, che eh, si rifà all'iconografia di San Sebastiano e alla crocifissione con elementi sicuramente masochistici ma soprattutto relativi al suicidio kierkegaardiano non di fronte a Dio ma di fronte alla patria, e dedica il suo seppuku al Giappone ma eh, il suo alter ego è proprio il San Sebastiano e la crocifissione e il dolore eh, così violento espresso da queste tele è quello che svolge la funzione salvifica eh, del messianismo. Sì, anche se San Sebastiano, mi permetto di dire, poi smetto e vado, eh, San Sebastiano devo dire che è sempre, dal 400 in poi è comunque una citazione, anche in Germania, anche nel, da tardo dal 400, è sempre una citazione, come dire, classica, cioè la compostezza di San Sebastiano ne fa comunque eh, una figura extracurricolare eh, anche eh, nelle raffigurazioni tardo, tardo gotiche, quindi 400 inoltrato, non c'è la scompostezza, eh, appunto, la cioè è una c'è la colonna e c'è la figura, cioè l'iconografia di San Sebastiano obbliga ad un'opzione classica, classicista, eh, che è assolutamente originale nel mondo tedesco, è verissimo quello che hai detto, è giusto, molto giusto, però lì il problema appunto è la dematerializzazione. Grazie.